Bu hafta çok gönderilenden. Azeri Çoban Nazende sevgilim. Hey, dedi saçlarıma bahar çileği. Nazende sevgilim adıma düştü. Her enin baktına bir göze ne kadar berrak bir sesi var ya. Müthiş. Her enin baktığına Değil mi? Pırıl pırıl ya. Bir göze düşer Sen de tek zemenim Adıma düştün Nazen de sevgilim Yadıma düştün Sen de tek Sensiz dal düşüne sıktım bu sen. Şimdi iki hafta sonra dedim ya e, tuva tekniğini anlatan müthiş me- me- video gelecek. O video sırasında biz e, videoyu çektiğimiz Akdeniz Hoca ile baya oturduk sohbet ettik. Şimdi bu e, <gülüyor> işte çoban çobanlık veya daha çok çok daha gerile giderseniz yani Orta Asya'ya giderseniz neler var işte atları var hayvanları var insanların onları besliyorlar onları gezdiriyorlar <gülüyor> ve tabi her zaman ovalarda falan yaşamıyorlar dağlarda yaşıyorlar farklı yerlerde yaşıyorlar ve insanlar bir şekilde e, seslerini kullanarak birbirlerine iletişim kurmaları gerekiyor ya yani başka çare yok ve bu iletişimi kurarken de çok farklı teknikler geliştiriyorlar. İşte ne bileyim Alp Dağları'nda yaşayanlar Dolololilo! diye duyuruyorlar. E, Orta Asya'da duyuranlar işte gibi böyle farklı şeyler falan gibi sesler çıkarıyorlar. E, herkes başka bir yol buluyor. <gülüyor> Ama tabii bunları yapanlar yani bunun başlangıcı doğayla başlıyor. E, şimdi Azeri Çoban'ı dinlediğim zaman ben yani düşün koyunlarını çağırması gerekiyor bir sürü bir hayatı var ve sesle çok işi var. Fazlasıyla işi var. Ee, ama o kadar da parlak, güzel bir ses rengi var ki. Yani müthiş. Çıkart konseri okut yani. Tekniği mükemmel çünkü. Tertemiz. Baksanıza bomba gibi. Of. Falsosu da yok yani. Gövrettin iscilim yadıma düştün. Nazen de sevgilim yadıma düştün. Şimdi mesela bu parçanın e, ilginç olanı bu Azerbaycan'daki şarkıların temelindeki bütün yapı hep açık ağızlıya alışkın bir renk ve sesi tam önde parıl parıl oturtan bir renk. Ya şarkının yapısı bu. Bu şarkıyı söylemek istiyorsan başka şekilde söyleyemiyorsun yani. Öğretti sevgilim adıma. Değil de. Öğretti sevgilim yanıma düştü. Parçayı böyle okuyorsun zaten. Doğası bu. E öyle olunca aslında hani farkında olmadan bir şarkıyı öğretirken toplumun kültürü böyle olunca herkes böyle söyleyebiliyor. Herkes doğru teknikle şarkı söylüyor. Çünkü zaten türkü öyle söyleniyor. Bizdeki temel, yani Türkiye'deki türkü okuma yapısıyla Azerbaycan'daki okuma yapısını ayıran en büyük şey bu. Bizde böyle değil. Bizde çok farklı şekillerde okunuyor. Çok. İşte bugün yayın başında uzun ama okuyan bir arkadaşımız. Yani neden bu kadar ağız açıklıyor öyle okuyor diye düşündüm. Çünkü o kadar yerleşmiş bir kapalılık var ki. Yapısında var bu. İlginç. Dövrettiniz cilim ya Tam 2,5-3 dakikalık bir kayıt Başladığı andan itibaren Sol notasından hiç ayrılmıyor Tertemiz Bakın Acapella Ne inceliyor ne pesleşiyor Tona o kadar sadık ki Müthiş bir müzik kulağı var 
Ee, önemli olan kim olduğu değil, çoban olduğu değil, başka bir meslek sahibi olduğu, ne bileyim nalbur olduğu değil. Önemli olan müzik becerisi. Çok müzik kabiliyeti güzel bir insanmış. Ee, i̇smini de yazmışlardı. Ee, Türkiye'ye gelmiş, o ses Türkiye'ye katılmış falan bir şeyler değil mi? Ee, dur bir onu bulayım. Ee, neredeydi ya? Ama gelmiş, burada da katılmış. Burada acaba nereden okuttular diye şimdi merak ettim de. Şurada görmüştüm, keşke açaydım. Bir saniye. Ee, Azeri Çoban Pervin Seferol. Nazende sevgili Moses Türkiye. Burada soldu. Burada ne oluyor? La majör okutuyorlar. Bir ton yukarı. Daha dizde renk varmış gördüğünüz gibi. Daha tiz okuyunca acaba nasıl olacak merak ettim. Bağlama çok kafa karıştırıyor ya. Ya bir anda geçen Özgün'le şu Rümeysa'nın bir performansını gönderdin. Özgün neydi o ya? Şey Rümeysa hocam ha. o şey Türkiye'ye katılıyordu. Şu şu şu. <gülüyor> Yani evet. Şimdi ben onu sen abi. bana gönderdin geçen. Dedin ki hocam dedim ya acam acaba burada neden jüri dönmüyor? Ya bence bu performans çok güzel dedin. Ve neden Rümeysa'nın bu performansına o ses Türkiye jürisinden kimse dönmüyor? Hatta jüri ondan sonra diyor ki biz niye dönmedik ya falan diyorlar. Değil mi? Öyle bir şeyler de oluyor. Yani evet bir şey oldu ama biz de anlayamadık. Biz niye dönemedik? Yani bir şey... Ama daha sonra bu yarışmayı izleyen Sezen Aksu diyor ki Rümeysa ile ben tanışmak istiyorum ve Rümeysa ile beraber çalışmaya başlıyor. Doğru mu? Evet hocam vokalist oluyor. Şimdi bunu bir izleyelim mi? Çok ilginç bu hikaye. Ben neden olduğunu çözdüm. İstanbul'dan katılıyor Rümeysa geliyor. Ben daha önce Rümeysa analizi de yaptım. Ha. Var benim videom yani. Bundan iki sene önce falandır. Hatta Rümeysa o zaman Instagram'dan teşekkür de etmişti. Bakın şimdi. Ben neden olduğunu buldum da dinleyin şimdi neden olduğunu göreceksiniz. Şimdi bu parça ne sizce şu anda? Hangi şarkı okuyor? Bir daha girsin. Ya bana bu parçanın girişinden bu parçanın ne olduğunu anlatır mısınız? Lütfen. Çok merak ediyorum. Bula, bulabilen olacak mı bunu? Hangi parça bu sizce? Gücün var mı? Değil mi? Sil başlarının girişi gibi. Var mı? Yaz, yazsanıza çocuklar. Çete yazın ben de göreyim. Valla merak ettim. Hadi bakıyorum. Ah İstanbul diyen arkadaşlar var. Yani şu Ah İstanbul'un girişi mi? <gülüyor> Mozart Fantasia in Reminer. <gülüyor> Lal diyen var. Ah İstanbul. Bir daha girsin. Ya, sil baştan değil mi diyor arkadaşlar. Ah İstanbul. Nazende sevgilim. Hangi parça bu arkadaşlar? Girişinden tanıyın. Ah İstanbul bu şarkı. Tabii siz şarkıyı biliyorsunuz. Uzanıp kanlı canın orta ve hiçbir şeye benzetemeyen var. Arkadaşlar bu Ah İstanbul'un girişi oluyor. Yani orkestra böyle bir intro veriyor. Şimdi kontratersiyon var. Of ne espriler ne espriler. Çikitamız harikasınız çocuklar. Uçtunuz yani. Please de vokal ederiz. Violet de para. Yaparız. Ben şunu ayırayım. Please send link Henry. Erik Dalı Gerbektir. Süper. Geyikler yıkılıyor. Şimdi arkadaşlar. Eee. Intro bence Ay İstanbul'un havasından çok uzak. Sanki parçaya bir sil baştanla giriyoruz. Bir kere burada bir gol yiyor Rümeysa. Buyurun. 
hiç konuyla ilgisi yok yani. Bu ne bu parça? Şu an Murat Boz bile bilmiyor bu parçanın ne olduğunu. Herkes sürpriz bir şekilde giriyor. Rümeysa gireceği yeri ayarlıyor. Ton. Fa minör. Bakın nasıl gerilimli giriyor. Çünkü yer arıyor. Bereket müzik kulağı çok iyi. Bu triyoleden sonrasını yakalıyor. Bakın. Rümeysa parçayı hızlandırmaya çalışıyor. İzleyin. Parçayla Or, ya yani Rümeysa ile orkestra arasında korkunç bir uyumsuzluk var. Orkestra parçayı inanılmaz çekiyor. Çok yavaşlatıyor. Ve parçanın bütün ruhu gidiyor. Bakın Rümeysa hep koşturmaya çalışıyor. Koşturmaya çalışıyor. Koşmuyor orkestra. Gittikçe yavaşlıyor. Çok kötü bir şey yani. Orkestra ile uyumsuz bir şey bir yarışmada başınıza geliyorsa felaket. Bakın nakaratın temposuna bakın. Daha hızlı söylüyor. Rümeysa parçayı hızlandırmaya çalışıyor. Bence de hızlandırması doğal. Bu kadar yavaş bir parça ben çok sıkıcı. Zaten hele bir yarışma formatında. Yani hep koşuyor. Hep koşuyor. Ama orkestra gelmiyor peşinde. Bakın. Ve parçaya böyle bir giriş. Yıldızım. Bam bam bam bam. Bir şey de yok. Orkestra geç davul vuruyor. Ve ortada olmayan şey şu aslında. Müthiş bir uyumsuzluk var. E, dinleyen jürilerin hepsi Parçanın önce ne olduğunu anlamadı. Parça bir yavaşlılık, bir hızlı var. Kız mı koşturuyor, orkestra mı yavaş çalıyor? Bir kaos. Bakın ritme bakın. A- anlamıyor hadise. Bir şey var ama ne? Bir gariplik var. Ortada olmayan şey. Yani müthiş bir uyumsuzluk. Bakın. Rümeysa kulağında daha hızlı çalmaya alışmış. Bunu daha hızlı söylemiş bu parçayı. Orkestra gelmeyince o gitmeye çalışıyor. O parçayı çektikçe ritim bozuluyor. Ve hadise işte bunu düşünüyor. Allah Allah diyor ya ne oluyor burada? O, o ifade kesinlikle bu yani bakın. Bir şey var ama ne? Ve bakın. Parça yavaşladı. Bir gerçek kaos. Kimse dönmüyor. Muhabbet. Evet. Çok güzel yorumladın bence. Hele. Evet. Dünyanın en garip bence yorumları yani. Garip. Çok güzel yorumladın. Şahane. Adını öğrenebilir miyiz lütfen? Falan. Bu kadar orijinal. Yani farklı bir e, açık. Ben ama... sizi çok istiyordum. Sana denk geldi. Bak. Niye dönmedin? çok istiyorum. Böyle deme, daha çok üzülüyorum. Çünkü niye dönmedin bilmiyorum. Bilmiyorum. Bilmiyorum işte. Bazen öyle oluyor. Niye dönmedin bilmiyorum, bilmiyorum işte. Evet. Peki. Bu da benim fikrim. Niye dönülmediğinin ben böyle olduğunu düşünüyorum. Kötü bir zamana denk gelmiş. Orkestra ile ve şarkıcının ee, muhtemelen prova bile çok almadıklarını ve birbirlerine hiç uymadıklarını herkesin kendi kafasına göre takıldığı bir iş.